हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल दोस्तों चलिए तो आज हम बात करते हैं एस एस जेडी के लेवल ठीक है तो दोस्तों इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको दे देंगे कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है पैटर्न सिलेबस वगैरह जो भी चीज़ें हर एक चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताया जाएगा इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा पूरी जानकारी के लिए दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी हिट कर दे ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे ठीक है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले उसका प्रोसेस और पैटर्न सिलेबस जाना जरूरी होता है दोस्तों ये आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि कि एग्जाम का पैटर्न जो ठीक है भाई पैटर्न तो होगा कुछ ना कुछ या ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होता है सबसे पहले हम बोल दीजिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ठीक है तो ये जो है सी बी सी को बोला जाता है अपने नोटिफिकेशन में सी बी ई पढ़ा होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ठीक है तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगी ठीक है तो ये जो है रिटर्न एग्जाम जो है इसका फर्स्ट में जो लिया जाएगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी ठीक है जैसे और सब एग्जाम में रहती है क्वेश्चन और चार ऑप्शन रहते हैं ठीक है तो ये जो है रिटर्न एग्जाम है जो ऑनलाइन है और आप देखो क्या है उसके बाद आपको फिजिकल दी जाएगी जिसमें आपको तो वगैरह वगैरह करना ही है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है पाँच किलोमीटर आपको रनिंग करनी है कितने में तो चौबीस मिनट के अंदर पाँच किलोमीटर दौड़ के जाना है आपको उसके बाद आपका मेडिकल होगा दोस्तों इन तीनों एग्जाम एग्जाम लेने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा इन तीनों के अनुसार ये यह यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा अब बात करें कि एज लिमिट कितनी है दोस्तों देखिए इसकी बात करें एज की तो देखो रहते हैं अठारह से तेईस तक बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ओ बी सी एस सी एस टी या फिर एक्स सर्विस में ना तो आपको कुछ रिलैक्स मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई अठारह से तेईस कब से कब तक होना चाहिए आपका दोस्तों दो आठ उन्नीस सौ पंचानवे ठीक है दो अगस्त नाइनटीन नाइन्टी फाइव से लेके एक अगस्त दो हज़ार तक ठीक है अगर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ दो अगस्त उन्नीस से एक दिन भी पहले है तो आप अगर जनरल कैटेगरी के, के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ एक आठ मतलब एक अगस्त 2000 के बाद का एक दिन बाद के भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों अगर आप आ, आपका डेट ऑफ बर्थ का दो आठ उन्नीस या फिर एक आठ दो है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो आपने अच्छा से सुन लिया होगा आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अगर दोस्तों आप ओ बी सी या फिर एक सर्विस मैन है तो आपको एस सी को पाँच साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर ओबीसी है तो आपको तीन साल का दिया जाएगा और एक सर्विसमैन का क्या उनको भी तीन साल का इसका मतलब क्या है दोस्तों एज रिलैक्सेशन का मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उन्नीस से पहले का है ठीक है तो कब का है भाई तो तीन साल अगर तीन साल के अंदर में आते हैं उन्नीस के पहले के अगर ओ बी या फिर एक सर्विस के तो आपको मिल जाएगा जो है आप अप्लाई कर सकते हो ओबीसी के कैटेगरी में डालकर अगर आप एस सी हो तो पाँच साल का कुछ छूट मिलता है बट अगर आप जनरल कैटेगरी के हो यू आर कैटेगरी के हो तो आपको एक दिन का भी छूट नहीं यहाँ पे है ठीक है ये जो नोटिफिकेशन के अनुसार है मेरे अनुसार नहीं है अब देख रहे हो पैटर्न क्या है इसका वो जान लेते हैं इसमें तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा अब पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों अब देखिए एग्जाम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं ये जो नब्बे मिनट की है दोस्तों अब 90 मिनट का मतलब आपको अगर क्लियरली नहीं समझ में आया तो समझ लो कि डेढ़ घंटा का एग्जाम है ठीक है टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और ठीक है टोटल 100 क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और 100 नंबर के हर एक क्वेश्चन के एक एक नंबर दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन का मतलब कितना मार्क्स हो गया सौ नंबर अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो दोस्तों आपको रीजनिंग के ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी मार्क्स के मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ट्वेंटी मार्क्स का हो गया ट्वेंटी क्वेश्चन मतलब पच्चीस क्वेश्चन और दोस्तों जीके जी से भी आपको पच्चीस क्वेश्चन ही आएंगे ठीक है और पच्चीस नंबर के ही रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के रहेंगे और दोस्तों इंग्लिश हिंदी की अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों दिया हुआ है अगर दोस्तों आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी अभी ठीक है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है आपने इंग्लिश की तैयारी नहीं की है तो आप हिंदी लिख सकते हो ठीक है या फिर अपने हिंदी आपको कमजोर है आपका वीक है तो आप इंग्लिश लिख सकते हो मतलब दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश आप अगर हिंदी लेते हो तो 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे 25 नंबर के अगर आप इंग्लिश लेते हो तो 25 इंग्लिश के क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे अब तो समझ में आ गया आपको अगर आप हिंदी लेते हो दोस्तों रीजनिंग जी के मैथ और हिंदी आपको रहेंगे अगर हिंदी नहीं लेते हो इंग्लिश लेते हो तो मैथ मैथ इंग्लिश जी के रीजनिंग आपके रहेंगे ठीक है और टाइम आपका सेम रहेगा नब्बे मिनट ही रहेगा और किसी मतलब सब्जेक्ट के ऊपर आपको टाइम फिक्स नहीं किया है
पहले दोस्तों आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा उसके नीचे हिंदी लिखा जाएगा उस क्वेश्चन का चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर ऑप्शन हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा और दोस्तों एग्जाम का लेवल क्या रहेगा तो वो टेंथ लेवल के बेसिस रहेगा ठीक है आपको ट्वेल्थ के बेसिस नहीं रहेगा मैट्रिक लेवल के एग्जामिनेशन जो रहेगा उसके लेवल का एग्जाम है ये तो आई होप कि इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है एग्जाम के व्यू से आपको पता चल गया होगा अगर दोस्तों आप हमारे साथ अगर आप जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम जीडी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे और हर एक सब्जेक्ट के लिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको लगता है कि आपको अच्छी जानकारी मिल तो आपको आप लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगती है अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है क्योंकि मैंने पूरे नोटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी कहीं भी निगेटिव मार्क्स का जिक्र नहीं किया हुआ था इसलिए इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है ठीक है आप इस बात के लिए कन्फर्म रहना थैंक यू फ्रेंड्स प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना जो भी आपके दोस्त जो हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हैं और बहुत सारे दोस्तों को हमारे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ाएं मतलब जुड़ने को प्रोत्साहित करें और प्लीज़ उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले थैंक यू फ्रेंड्स